అందంగా కనిపించాలని అందరం కోరుకుంటాం అందాన్ని ఎక్కువ కాలం నిలిపి ఉంచాలని ప్రయత్నిస్తాం కానీ వయస్సుతో పాటు ముఖ చర్మం రంగు తగ్గుతుంది బిగువు సడలుతుంది మచ్చలు ముడతలు ఏర్పడతాయి దాంతో వాటిని కప్పిపుచ్చటం కోసం ఖరీదైన సౌందర్య సాధనాలను ఎంచుకుంటూ ఉంటాం కాని వాటికి మించిన మెరుగైన దీర్ఘకాలపు ఫలితాలను చర్మ చికిత్సలతో పొందవచ్చు వీటిలో కెమికల్ పీల్స్ ఒకటి ఈ చికిత్స కూడా చర్మపు బాహ్య పొరలను తొలగించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ కెమికల్ పీల్స్ కు సంబంధించిన మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చర్మం రంగు మారి జీవం కోల్పోవడానికి చాలా కారణాలుంటాయి సన్ ట్యాన్ మొటిమల మచ్చలు వైట్ బ్లాక్ హెడ్స్ మచ్చల వల్ల ముఖ చర్మం సహజ రంగును కోల్పోతుంది పైగా వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మంలోని కొల్లాజం తరిగిపోతూ ఉంటుంది దాంతో చర్మం పటుత్వం కోల్పోయి ముడతలు ఏర్పడతాయి ఈ సమస్యలకు బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లో చక్కటి పరిష్కారాలున్నాయి అవే కెమికల్ పీల్స్ కెమికల్ పీల్స్ అంటే రసాయనాల సహాయంతో చర్మపు పై పొరలను తొలగించటం వీటి సహాయంతో ఎటువంటి హాని జరగకుండా చర్మం పై పొరను తొలగించి అడుగున ఉన్న ఆరోగ్యవంతమైన తెల్లని చర్మం బహిర్గతమయ్యేలా చేస్తారు కెమికల్ పీల్స్ చర్మం పై పొరలను తొలగిస్తూనే అడుగున కొల్లాజన్ ఉత్పత్తి అయ్యేలా చేస్తాయి కెమికల్ పీల్స్ లో రకాలున్నాయి చర్మ తత్వాన్ని బట్టి తీవ్రతను రక్తాన్ని వైద్యులు ఎంచుకుంటారు కెమికల్ పీల్ అనేవి ఆ లోషన్స్ సొల్యూషన్స్ న్యాచురల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సపోజ్ అందులో చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు శాలిసిలిక్ యాసిడ్ మ్యాండిలిక్ యాసిడ్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ జెస్నస్ అని ఇలా రకరకాల పీల్స్ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పీలు ఒక్కొక్క న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సపోజ్ శాలిసిలిక్ యాసిడ్ అయితేనేమో షుగర్ కేన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అలాగే మ్యాండిలిక్ యాసిడ్ ఏమో ఆల్మండ్స్ నుంచి తర్వాత ఏమో చాక్లెట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు లాక్టిక్ యాసిడ్ అయితే ఫర్మెంటెడ్ మిల్క్ నుంచి ఇలాగా ఒక్కొక్క న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఒక్కొక్క పీలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుని పేషెంట్ని అంటే పేషెంట్కి ఏ కండిషన్ ఉంది వాళ్ళకి అవసరం అవుతుందా లేదా ఇలా ప్రాపర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ చేసి కెమికల్ పీల్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అయితే కెమికల్ పీల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి అంటే సూపర్ఫిషియల్ అని అంటే ఓన్లీ పై లేయర్ స్టాటమ్ కార్నియం డెడ్ లేయర్ని తీస్తే కనుక అది సూపర్ఫిషియల్ పీల్ అలా కాకుండా మిడ్ డర్మిస్ అప్ టు పాపులరీ డర్మిస్ వెళ్తే మీడియం డెప్త్ పీల్స్ అంటాం అనమాట అలా కాకుండా రెటిక్యులర్ రెటిక్యులర్ డర్మిస్ అంటే బాగా డీప్ డర్మిస్లోకి వెళ్ళేట్గా చేస్తే పెనిట్రేట్ అయ్యేట్గా చేస్తేనేమో అది డీప్ పీల్స్ అంటాం ఇందులో చాలా రకాల యాసిడ్స్ వాడతాం అనమాట సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అయితే పింపుల్స్కి తర్వాత కొంచెం గ్లో రావడానికి అయితే లాక్టిక్ యాసిడ్ అలాగే ఎక్సెస్ ఆయిలీనెస్ ఉంటే సాలిసిలిక్ యాసిడ్ కానీ మ్యాండిలిక్ యాసిడ్ కానీ రెటినాల్ పీల్స్ చేయొచ్చు అనమాట అలా కాకుండా డ్రైనెస్ ఉంటే కొంచెం హైడ్రేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఐలోనిక్ యాసిడ్ అవి యాడ్ చేసి ఇలా రకరకాల కాంబినేషన్స్ పర్మిటేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట అయితే కెమికల్ పీల్స్ ఏంటంటే అందరికీ అవసరం ఉండదు ఇండికేషన్ని బట్టి ఆ పేషెంట్కి ఏ కండిషన్ ఉంది పీల్స్ అవసరం పడుతుందా లేదా అని మనం అసెస్ చేసి డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట తీవ్రత ఆధారంగా కెమికల్ పీల్స్ ను మూడు రకాలుగా విభజించారు అవి సూపర్ఫిషియల్ మీడియం డీప్ సూపర్ఫిషియల్ కెమికల్ పీల్ నే గ్లైకోలిక్ అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ పీల్ అని కూడా అంటారు ఈ పీల్ కోసం చెరకు నుంచి సేకరించిన గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ ను ఉపయోగిస్తారు మీడియం కెమికల్ పీల్స్ లో ట్రైక్లోరోసెటిక్ యాసిడ్ ను ఉపయోగిస్తారు ఈ చికిత్స వల్ల చర్మం తెల్లగా మారుతుంది అలాగే చర్మం మృదువుగా తయారవుతుంది డీప్ కెమికల్ పీల్స్ బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ లో కొల్లాజాన్ రీమోడలింగ్ త్వరితగతిన జరుగుతుంది కాబట్టి సంతృప్తికరమైన ఫలితం దక్కుతుంది పీల్స్ చేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రైమింగ్ అని చేస్తాం ప్రైమింగ్ అంటే ఏంటంటే హైడ్రో క్యునాన్ కానీ లేకపోతే కోజిక్ యాసిడ్ ఆర్బ్యూటిన్ లేకపోతే సమ్టైమ్స్ స్టిరాయిడ్ ప్రిపరేషన్స్ అవసరమైన పేషెంట్స్లో అవి ఒక టూ త్రీ వీక్స్ పీల్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు టూ త్రీ వీక్స్ ముందు ఈ ప్రైమింగ్ ఏజెంట్స్తో ప్రైమింగ్ చేయడం వల్ల ఆ స్కిన్ పైన ఉన్న ఎక్కువ థిక్ పిగ్మెంటేషన్ పోయి రెజిస్టెంట్ పిగ్మెంటేషన్ మనం ఏదైతే ఫ్యూచర్లో పీల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పీల్ బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట దానివల్ల పీల్ ఇమ్మీడియట్గా చేసే కంటే ప్రైమింగ్ చేసినాక పీల్ చేయించుకుంటే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అనమాట ఇంకా పీల్స్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా అలాగే ఇండికేషన్స్ కూడా ఏంటంటే 
సపోజ్ యాక్నీ పేషెంట్స్ ఉంటారు అంటే మోడరేట్ టు సివియర్ యాక్నీ పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే పింపుల్స్ పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అది శాలిసిలిక్ యాసిడ్ చేస్తాం అనమాట శాలిసిలిక్ యాసిడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పోర్స్ ఏవైతే బ్లాక్డ్ బ్లాక్ హెడ్ అండ్ వైట్ హెడ్ స్టేజ్లో ఉన్నవి మైక్రోకామిడాన్స్ అంటాం అవి ఓపెన్ అప్ అయ్యి కెరటోలైటిక్ యాక్షన్ వల్ల అది పీలు పెనిట్రేట్ అయ్యి శాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆ బ్లాక్ హెడ్ వైట్ హెడ్ స్టేజ్ నుంచి ప్రాపర్ పింపుల్ ఫీ ఫామ్ అయిపోయి హీల్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత శాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆయిలీనెస్ని కూడా తగ్గిస్తుంది కాబట్టి పేషెంట్ ఆయిలీనెస్ ఉన్న ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న పేషెంట్స్లో ఆయిలీనెస్ కూడా తగ్గి ఫేస్ బాగుంటుంది అనమాట నార్మల్ స్కిన్కి అవు వస్తుంది అలాగే సపోజ్ మెలాస్మా అంటే మంగు మచ్చలు ఉన్న పేషెంట్స్కి ఏదో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ లేకపోతే మైల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ టీసీ ట్రైక్లోరైస్టిక్ యాసిడ్ పీల్స్ ఇలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చాలామంది చర్మం కొంచెం రింకిల్స్ ముడతలు పడుతుంది లేకపోతే డ్రై అవుతుంది అంటాం అనమాట అని వస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గ్లైకోలిక్ లేకపోతే మ్యాండ్లిక్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి యాడ్ చేయడమో లేకపోతే దాంతో కాంబినేషన్ పీల్స్ చేయడమో జరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక కామన్ ఇండికేషన్ అంటే పిగ్మెంటేషన్ సపోజ్ పింపుల్స్ తగ్గుతాయి పింపుల్స్ తగ్గినాక కొంతమంది గిచ్చడం వల్ల లేకపోతే వాటంతట అవే మచ్చలు పడిపోతాయి అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పిగ్మెంటేషన్ తగ్గించడానికి కూడా పీల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కెమికల్ పీల్స్ అనేది ఎప్పుడు క్వాలిఫైడ్ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ చేస్తే సేఫ్గా ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే పీల్ చేయించుకున్నాక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడాన్ని బట్టి కూడా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి కెమికల్ పీల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండాలి ఒకవేళ బయటకు వెళ్లవలసి వస్తే ముఖానికి స్కార్ఫ్ కట్టుకోవాలి డెర్మటాలజిస్ట్ సూచించిన సన్ స్క్రీన్ లోషన్ తప్పనిసరిగా వాడాలి దీన్ని ప్రతి మూడు గంటలకు ఒకసారి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవాలి సబ్బుతో కాకుండా సున్నితమైన ఫేస్ వాష్ తోనే ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి కెమికల్ పీల్స్ చేయించుకోవడానికి రెండు వారాల ముందు నుంచి సన్ స్క్రీన్ లోషన్లు తప్పనిసరిగా వాడాలి ఒక వారం ముందు రెటినాయిడ్ యాసిడ్స్ వంటివి వాడి తర్వాత ఒక వారం ఖాళీ ఇవ్వాలి వీటి వల్ల చర్మం రంగు ముందుగానే కొంత తగ్గుతుంది పీల్స్ లో వాడే రసాయనం ముఖానికి రాసినప్పుడు అది లోపలికి అంతా సమానంగా వెళుతుంది